轻点，轻点就不管用了。你忍忍啊。嗯，你腿疼不疼啊？腿，腿不疼，就是肩膀有点疼。哎，好像有点脱臼了。你忍忍啊。哦。我还没动呢，你就喊，骗我呢是吧？他还挺关心我的。做我的时候那么凶，一点都不怜香惜玉。女人果然都是两面心。你最近还挺上进啊。不过，不过什么？有位姑娘在等你。什么姑娘？难道是云烟找我？什么时候？哦，对了，信，信里约我见面了。不对，重点是她怎么知道的？云烟姑娘的情诗写的不错呀。他的表情很不对劲，难道是气疯了吗？果然，一定要稳住。哦，他还写了情诗啊。不过那个信我可真没看啊。我拿到信，我就把它塞到枕头底下。哎，对了，他还说什么了？想看啊？想看自己回去看啊？不不不不不不不想知道。嗯，我待会儿回去，就把那个信给扔了。哦，不对，我把枕头都给扔了。那是你的事，我可不管。我、嗯好像不是你该来的地方吧，阿扎之地，我的确不该来。你什么意思啊
叶云州纨绔子弟，现在这个身体名义上的夫君，眼盲心瞎，容易被激怒的愤青。云烟姑娘，来者是客，帮我斟壶酒吧。爷、啊。你有什么资格，让他帮你斟酒啊？他一个青楼女子，不就干这个的吗？你这么心疼他，要不你帮我斟酒？秦真，你别太过分了。我过分？包个青楼女子，你还有脸了？头顶一片绿，还把人当做宝？他夜夜换新郎，难道你喜欢与人共享？让我给他道歉，凭什么？奴家向来卖艺不卖身，我与云州是两情相悦。叶夫人，你羞辱我不要紧，怎可如此羞辱云州？清真，给云烟道歉，否则……否则什么？否则，否则我就休了你！我夫君再来的话，我烧了你的花楼。叶公子，你的面子丢光了。叶少爷，女人都骑到你头上了，就不行啊你。秦哲，你给我还想活的话，跟我回去。少夫人跟少爷回来了。嗯，娘，娘，腿怎么了？黄花梨太师爷，紫檀龙纹桌子，汝瓷的茶具，可真是个有钱的婆家呀！我要休妻。好端端的，你休什么妻呀？你问他。哦吼。慈母多败儿，这是典型的慈母。这样的慈母，你喜欢什么样的儿媳呢？应该是贤良淑德型的吧。娘，她是为了一个青楼女子才要休妻，她还要娶那个继子。什么？你别胡说八道！你怎么如此糊涂？娘，儿媳便自己下堂，只是儿媳实在是不忍心看到夫君如此糊涂下去。他要真娶了那个继子，那以后，天下人该怎么看他呀？哎，你看看，你看看你，你都到了这个地步了，人家真人还在为你着想，你竟然还想休了他？娘，他是在颠倒黑白，他当着那么多人的面羞辱我，我，我今天，我今天一定要休了他。哎，我为了规劝夫君，不惜去了那阿家之地，没想到竟惹夫君如此厌恶。娘，夫君想要休妻，那就随他去吧。你这个混小子，我打死你！娘，你也不敢休妻。娘，你这个臭小子，我也对不起爹，这就给爹下跪，不跪三天三夜，我绝对不起来。真儿，跪也轮不到你跪呀！你，给我到祠堂跪着去，给我一直跪到三天也太多了，我这夫君的膝盖啊，肯定也受不了。咱们就一夜。一夜，跪着去，还不快去！叶总管，把他带走。少爷，走。娘，少爷，走，走。娘，娘，真儿，嗯，真的委屈你了啊！咱们走。嗯、这头衔太少女了，不是我的行事风格。你不是姐，你是谁？太史怀远。秦真胆小懦弱，连跟我大声说话也不敢，甚至他一点武功也不会。武功？我不过是会点擒拿术而已，只能说你太弱。到底为何来这儿？不告诉我的话，我就杀了你。杀我，那你可得背上谋杀正妻的名声，你背负得起吗？快说，你把秦真藏哪儿去啊？我就是啊
，要不你自己检查检查，这是不是秦真的身体？不可能，卑鄙无耻，也狠毒了，你根本就不是他。叶云峥，你为了一个青楼女子这样羞辱夫人，你的自私凉薄已经杀了我一次，还想再杀第二次吗？点承受力啊！太没劲了，老娘就喜欢虐人。少夫人早，老夫人吩咐奴才把府中账本给您过目。老夫人还说什么呢？老夫人还说，希望少夫人能规劝少爷振作起来。老爷走后，镖局一日不如一日，如今正值生死存亡之际，少爷如果再不回去主持大局，只怕，只怕这第一镖局的招牌都要砸了。行，我知道了，下去吧。不把我当回事了，第一镖局有点意思。叶总管，少夫人，镖局的账谁报上来的？亏少夫人的话，是是张镖头，他是咱们镖局的总镖头。老爷死后，镖局的相关事宜都是由他负责的。是吗？原来我们镖局还有这么大的蛀虫。你怎么在这儿啊？有事吗，叶总管？账房呢？什么账房啊？难道叶大少之前一掷千金都是管账房要钱的？这次想要多少啊？谁说我是来要钱的？爷身上多的是银子。哼！你们都给我好好看看啊，看我这肱二头肌是怎么练的！好好的给我看着点啊，叶总管。啊加根单杠啊！是，少夫人，何为单杠？这就是单杠。张镖头，你这是干什么呀？天下无不散之筵席，就当我对不住老东家吧。你这么走，带走所有镖师，没有镖师怎么走镖？东家尸骨未寒，你们这不就走了？你对得起死去的老东家吗？对不住了。张镖师恐怕已经找好下家了。不过不知道是哪个镖局啊？少夫人这话是什么意思？字面意思，这人往高处走，水往低处流，无可厚非。只不过这行有行规，你要走也就算了，为什么把人都带走？这恐怕有些不太厚道吧？人各有志，他们是自愿随我离开的。难不成少夫人这也要阻拦？这就奇怪了，你一个总镖师。人家要挖你，这开出的价码肯定是数倍。那他们呢？这些年轻的镖师怎么开价呀？哟，投奔新东家呀？哎，这奉献多少啊？啊，师傅，还没打给多少奉献呢？住口！师傅难道会坑你们不成吗？<笑>这什么镖局啊？能养得起这么多镖师？恐怕想来一招釜底抽薪吧，让第一镖局无镖师，然后趁机吞并他们。至于这些年轻的镖师，随便给点奉钱打发了，他们将来的死活你们肯定不会管。我说的对吧？胡说八道！你们愣着干什么？还不跟我走？愿意留下的，我奉钱加倍。另外，我会选出一个新的人担任镖局总镖头，不看资历，只看能力。啊，这少夫人真是好大的口气啊！只不过镖局账上根本没有钱。少夫人这话只不过是哄傻子玩的吧？那账目的事情，你一个总镖头怎么会知道？这种人，难不成你已经把手伸向我的账房了？胡说八道！你这是质疑我？老爷在世的时候也不敢这么跟我说话，你算什么东西？哼！大家相信我，半年之内，我会让第一镖局。成为天下第一镖局！好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
定是好大的口气！一个女人的话，你们也敢相信？都跟我走！哎，闭嘴了！你们到时候可别求我！听说叶夫人大闹春晓阁，可有此事啊？小二，结账。那我们下次再与叶少开怀畅饮吧。怎么妾身一来就要走了？哎，嫂夫人怎么来了？快坐，快坐。刚刚还说到你来着。说我什么了？听说叶夫人大闹春晓阁，绑着叶少回府。传遍了整个丰城，可有此事啊？你们都听错了，我夫君只是喝多了，我把他送回去，怎么就成我绑着他了呢？我这一弱女子啊，哪有这样的本事啊？可是嫂夫人扬言要烧了凤兰仪，在场人可都听见了。这话倒是没错，那个地方还是烧了干净。不过我家夫君说了，他以后再也不会去了。夫君的话，我还是信的。看来嫂夫人跟叶少爷已经重归于好了，我们就不打扰了，告辞。就要走了呢，哎呀，这菜都凉了。小二，哎，上菜。好嘞。来，经常听夫君说起你们，我先干一个。嗯。嫂夫人好酒量啊。湖中还有事情，我就先走了，不打扰各位。能不能送我一下？怎么不走了？你听一下，叶云州这个废物，连个女人都搞不定，这酒菜还行啊？是啊，给咱怎么这么？下次哄他换个地方，好吗？要不然换我们凤来姨、啊。凤来姨行啊，又酒又肉，还有姑娘。<笑>哎，既然他们当你是冤大头，不如坑他们。走。就这么走啊？不然呢？等着被坑啊？新正，这次我估摸。他们得付二三百两，我打过招呼，这个钱不给，他们肯定走不了。他这是为了出气、啊，这么看来，他也没那么讨人厌。哎，我以为你这次来是为了给我难堪，你后面点的那些菜，就是为了坑他们。你现在应该没多少银子了吧？不坑他们，难道坑你啊？啊，对了，娘说了，以后账房归我管，包括你要之前都得经过我的同意。什么？不可能！你说，你给娘下的什么药？你之后每个月只能支二十。二十啊！秦明，你别胡来啊！你姓秦，不姓叶，叶家是我的。你说你除了会花钱之外？做过什么贡献吗？对于家族而言，创造不了价值，反而浪费资源，等于养了个废物。别拿鸡毛当令箭啊！叶家什么时候轮到你做主了？现在开始啊，你大家可以试试我的底线，我倒要看看叶大少是怎么给人端茶倒水。秦真管钱啊！你大呼小叫的干什么呀？娘，我以后从账上支银子，是不是都得经过他同意啊？到底谁才是你亲生的？周儿，你最近有点胡闹过分了啊！人家真儿明事理，识大体，我把镖局交给他，我放心。娘，你根本就不知道他的真实目的，他就是想独吞我们叶家的财产。少爷，话不能这么讲，那是要不是少夫人。那张镖头就把咱们的镖师都带走了，咱们的镖局就完了。那也不能让他管着我呀、啊，他一个月
，就给我二十两银子。娘，娘，他在酒楼花了一百两。你吃什么了？花一百两？你胡说！我什么时候花了？那还不是因为我去了。娘，他要是一个人喝也就算了，主要他还请了很多不三不四的人。他们不仅大吃大喝，还要侮辱夫君。夫君之前去喝花酒，也是他们怂恿的。什么？你还敢去喝花酒？我打死你这个逆子！娘，打死你！你爹都敢去那种地方，气死我了！他娘，这也不能怪夫君。要不是他耳根子软，身上有钱，就容易被哄出去。你,你就是个傻子，你！气死我了！我告诉你啊，以后你的钱全部交给你媳妇儿保管，听见没有？还有，你少给我去那种乱七八糟的地方，跟着你媳妇儿学学怎么管理镖局。娘，你怎么不帮着自己的儿子，反倒帮着这个外人呢？原来我在夫君眼里就是个外人，难不成夫君还想休妻吗？他敢！别装了，我不吃你这套。我娘，这儿儿媳有点不舒服，我先回去休息了。好，你别闹了啊！哎呀，娘，我告诉你啊，只要我还活着一天，你就别想休妻。少夫人，夫人让我把库房钥匙拿来。我就知道，你刚刚在演戏。你要把库房钥匙都给他了？是的，少爷。叶总管，请回吧。哎。你还不明白吗？你对我越不好，作为娘的心理愧疚就得补偿我。娘还挺大方的，这叫心理战，明白吗？你，你太阴险了。这才哪到哪儿啊！叶少爷，你还是太天真了。从你任由一个青楼女子羞辱我开始，你就已经输了。现在，管家权是我的，库房钥匙是我的，将来镖局也是我的，而你什么都没有。我要跟娘揭发你。<笑>你觉得娘会相信你吗？你现在不过是一个只知道吃喝玩乐的废物，形象一旦根深蒂固，你觉得谁会信你？你现在是不是很愤怒？是不是想挽回这一切？我有一个办法。镖局正在招镖师，如何将一个普通的招镖弄得有声有色、人尽皆知？要不要试一试？啊？你在指使我，你别忘了，我才是少东家。<笑>醒醒吧，少东家，你现在不过是我一个助理而已，我可以给你开薪水，一个月五两。不是说一个月二十？我改主意了。你要是工作的话，一个月五两；要是不工作，一千都没有。想让我帮你干活，门都没有。<笑>你不会要告状吧？这么大人了，挺丢脸的。你难道还有钱？这么大岁数还要私房钱，好像也不太合适吧？九十八，哎，老赵还有两个啊，九十九。一百，哎，对，哎，嗯，嗯，哇，嗯，哎，我，这我也会，哎，你看，可以啊，好了，不错不错，我羞耻。你想好了吗？怎么招标师啊？这还不简单，我们第一镖局招标师。虽然是别人求着上门，重点错了。我要的不仅仅是招标师，是要造势，让大家都知道。重点是，还得少花钱。你在做梦吧？所以说呀，你不行。这是招标广告，你去把它贴了吧。哇，什么乱七八糟的！哎，你信不信？只要这个一发出去，会有很多人感兴趣。你的任务就是。在一日之内把它都贴完。你知道凤城有多大吗？一天之内，怎么可能啊？这就看你的能力了。你要是不行的话
，现在放弃还来得及哦。你想让我知难而退啊？我告诉你，不可能。你给我等着。把衣服脱了干嘛？当然上床睡觉了。你可别对我有什么非分之想。你想什么呢？睡觉。他就这么睡了？不对，肯定有阴谋。我不能睡，得盯着。你对我干嘛？我睡得好好的，是你非要凑过来抱着我，还问我对你做什么？不，不可能！今天还要贴招贤令，你别忘了。哎。夫人，夫人，大喜啊！怎么了？少爷没去鬼混，竟然去了镖局。他听了少夫人的，为镖局招募镖师去了。他真的去了？您可别诓我啊！夫人啊，我哪敢骗你呢？少夫人真有办法，让他去贴布招贤令。他真乖乖去贴了。哎呀，哎呀，这可真是太好了！菩萨保佑啊！按老奴说。咱们还是应该感谢少夫人。啊，对对对。哎呀，还是真儿有本事。哎，对，贴那个什么招贤令，辛不辛苦啊？哎，你快去通知膳房，多准备点好酒好菜。夫人呐、啊，少夫人说了，少爷这上进心啊，刚刚被激起来，你可不能纵着他了。你要是纵着他，他又该半途而退了。啊，对对对对对。哎呀，糊涂了，糊涂了。都听真儿的，以后啊，咱们都听他的。哎哎，该死！想我堂堂第一镖局少东家，竟然落到了去贴什么招贤令，让人瞧瞧，笑什么话？真是个废物，连这个都做不了，这辈子。只能被我踩在脚下。嗯，走啊！嗯，好。这边人，赶紧给啊！镖局的少东家嘛，第一镖局是不是没人了呀？竟然让少东家快贴这种粗活，没听说嘛？第一镖局都快开不下去了，连总镖头都跑到威武镖局去了。哎，快看，他贴的好像是招贤令，难道第一镖局要招人了？你想一夜成名吗？你想发财致富吗？赶紧看看，第一镖局梦开始的地方。少东家不贴了吗？走吧，来，赶紧看看。嘿嘿，第一镖局如今真是上不了台面，居然能贴出这样的招贤令，真是一点脸都不要了。哪里还有天下第一镖局的样子？哎，你们猜猜，谁贴的这个招贤令？就是他们的少东家叶云洲。这可真是个新鲜事儿
堂堂少东家，竟然沦落到出来贴告示的地步，这我可得亲眼去看看。发家致富，敢夸下这样的海口，这第一貂犬恐怕真有这样的底气。哎呀，都是我们的。我听说啊，低镖局待遇不错，而且不论出身，只要有本事都可以。况且还是先帝御赐的低镖局，瘦死的骆驼比马大。要不我们一起去看看？走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走小朋友，你有没有带钱啊？没有。哎，小孩。么、嗯？小孩，想吃糖吗？只要你帮我把这些纸都给贴出去，这糖葫芦，这些糖葫芦就都给你了。哎，干嘛去啊？云章，你怎么来了？可以呀、啊，现在都学会用冰糖葫芦贿赂小孩了。你是想来看我笑话的吗？你早就算计好了，对不对？就是想要看我出丑。我告诉你，这么多纸，一天时间根本就贴不完。要不？你翻开看看，空的。我不过是想考察你的观察力，你这随便翻一翻不就发现了？你知道为什么让你亲自贴吗？这不过就是一个噱头。第一镖局少东家亲自出，这之后你再也不是什么纨绔子弟。这招贤令是你贴的，人也是你收的。所有功劳都是你的，怎么就成笑话了呢？嗯，啊，你的话我一个字都不信。哎，这体格行吗？哎呀，啊，怎么这么多人啊？这招贤令应该是起作用了吧？叶总管，哎，少爷，这什么情况？少爷亲自贴告示，足见咱们第一镖局的诚意啊！他们都是奔这个来的。听少夫人说，这告示是您亲自写的，您简直是奇才啊！街头巷尾都传遍了。这这不是我写的，是少夫人。我的。哎哎，过来过来。虽然招贤令不是我写，的，但是是我发的呀，是我的功劳，没错。拿好了，来，拿好了，来，进去吧。多少人了？嗯，老善，为什么说那招贤令是我写的？你不是想成为镖局的新主人吗？因为我希望这是高段位游戏，对手太弱了，这个游戏就不好玩了。游戏，当个纨绔子弟有什么意思啊？想不想让他们都闭嘴？想不想成为第一镖局真正的掌舵人？叶云州。你长了一张还不错的脸，还有一个不错的娘，所以我跟你玩一局。你要是赢了的话，叶府的所有东西我都还给你。嗯，都都给你得了。
，来多吃点。谢谢娘。真儿啊，这几天都把你累瘦了，你可得多吃点补补啊。来，娘，我也瘦了。哎，那么多应征的人，一九一个一个的去面试，可真够辛苦的。要是缺银子，就跟娘说，娘给你补上。好，娘，我也缺银子。<笑>好意思说你，都成了亲的人了，好意思惦记你娘的私房钱？切，娘，他根本就不给我银子。你儿子我现在是身无分文，怎么那么偏心啊？你要银子干嘛呀？我出去鬼混呢、啊？你怎么能跟人家真儿比呢？人家干的是正事儿。娘，他现在已经好多了，今天下午还要去面试呢，给标题挑选人才。啊。谁答应你去了？你不去你试试？你敢不去我打断你的腿！我去，我去还不行吗？你真让我来问啊？对啊，你今天客串下人事部的主任。好，请你做下自我介绍。这自我介绍是什么？就是姓名、年龄、特长、喜好，还有梦想是什么？哦，如何将梳子卖给和尚？嗯，这是什么问题啊？这跟招标书有什么关系啊？我决定设立一个销售部门，负责拉单，也就是负责接标。他们需要极好的口才和交际能力，所以一会儿面试的时候，你要好好注意一下。那再看这题。如果你媳妇儿跟你娘同时掉进水里，你选择救谁？为什么？为什么要掉水里啊？这走标的时候呢，会遇到很多不可预测的问题，测他们反应力，还有思维逻辑能力啊！胡闹！这哪是在招标师啊？标师不仅要有武功，还得懂得权衡利弊，尽最大可能保全标不走失。这标师光有武功没有脑子，那怎么能行呢？叶云州，现在我是你上司，对于上司的话，你不能质疑，只能服从。哦，问吧。哎，呃，如果你是一个卖鞋的，你去到了一个地方，这里的人都不穿鞋子，而且没有穿鞋的习惯，你如何把鞋卖出去？我会换一个地方卖。错，这是块没有开发的处女地，困境往往都是转机，任何人都可能是你的客户。啊，哎，哎、啊。如果你是一个开粥店的，你如何说服客人加一个荷包蛋呢？应该这样说：客官，您是要一个蛋还是两个蛋？如果你明确给出了选择，客人就会下意识不自觉地按照你的选择而选择，从而达到卖出荷包蛋的目的。请做下自我介绍，姓名、年龄、喜好、特长，还有你的梦想是什么？在下金玉，三十，凤城人士，好读书，喜欢游山玩水。一个女孩在她爹葬礼上看到一个男孩，她十分喜欢他。几天之后，她杀了她姐姐，这是为什么？因为她想再办一次葬礼，这样她就能再见到那个男孩。树上十只鸟，射死一只，还有几只？树上，旁边还没有其他树，树上还没有其他鸟。没有。有没有残疾的鸟或者饿得飞不动的鸟？没有。算不算肚子里怀孕的小鸟？都是公的。打死的鸟如果挂在树上没有掉下来，就剩一只；如果掉下来，就一只不剩。嗯。能考虑所有干扰因素，厉害呀、啊！所以，我被录用了。抱歉，不行。我不喜欢秘密太多的人。嗯，你身上的衣服乃上好的遗迹。
，脚上的鞋金丝勾勒，而且极为干净，说明你养尊处优。昨天夜里下了大雨，道路泥泞，只要一出门，肯定会弄脏。那请问你是如何保持的呢？阁下除非轻功极好，又或者身边有高手护着，像您这样的人，我可不敢。厉害。你已经成功的勾起了我的兴趣。已婚，勿扰，出门不送。在下有一标，不知夫人敢不敢接？少爷，少夫人是想让你当土妖头吗？少东家是实至名归啊！我等拥护少东家。嘿，他能当总镖头？小孩子，不服是吧？少爷，干他！我这我这有只手臂可不太好使啊。不敢就不敢，装什么装啊？好，来吧，我就用这只不好使的手。这是真男人的战斗，我怕吓着你。哎呀，走吧，给少爷留点面子。去，给我也拿根黄瓜。是。我累死累活的，你倒还挺会享受啊。赚钱不就是为了享受吗？否则赚钱干什么？舒服吗？还可以吧。我我不当镖师了。不当镖师，你会干什么？会看账吗？会管理吗？会走镖吗？还是说你想当米虫？米虫？就是那种在大米里白白胖胖。只会吃的米虫，哎，你，所以说这走镖是最容易的，归根结底还是你太弱。哼，站着说话不腰疼，换作是你啊，一天都说不了。是吗？那不如我来试试啊。耶，这没法看，太血腥了。你被那个新来的方程式吊打了，谁说的？想不想赢他？用你这种方式就能赢他、啊？出其不意，攻其不备嘛，未必没有胜算的。我怎么感觉你是在趁机揍我呢？<笑>怎么会呢？我疼你还来不及呢。<笑>是这样吗？学的还挺快啊，为人欺者，未知计深远啊。我这不是在为你铺路吗？对了，为了不搞特殊化，今晚去睡大通铺吧。你，你我堂堂少东家，你让我去睡大通铺
，要么跟我睡，要么去睡大通铺，你自己想。无耻！我绝对不会从了你的。是啊，看什么呢？看月亮。月亮？这月亮有什么好看的？月有阴晴圆缺，月亮为何会有阴晴圆缺？为何会时大时小？世界到底有没有尽头？如果有，它到底是方的还是圆的？行，那你继续看啊。嗯、果然是高手啊！就是脑子有点不正常。爷，奴家喂你。长出息了！还敢来抢我？信不信，腿给你打折！爷，这是怎么了？哦，没什么。爷上次因为那女人颜面尽失，这几日不见，看起来就又消瘦了不少。奴家的心都要碎了，定是那恶毒的女人又使了什么手段，才阻挠爷来见奴家。最近家事繁忙，跟他没关系。听说爷竟自己去贴什么招贤令，真是颜面尽失。爷是什么身份，怎能受这样的羞辱？定是那个女人的主意吧？你为何会觉得是他的主意啊？他上次那么羞辱你，可见心思恶毒。你们已经撕破脸了，之后定会换着法子来折磨你，阻挠我们见面。爷，要我说，你就该以七出之条休了他。我的家事，何时轮到你来多嘴了？奴家，奴家只是心疼你吗？少夫人，少爷回来了。我知道了。起！哎，加油！加油！加油！加油！加油！加油！哎！我们当家的来了！加油！加油！让那个女人出来！张镖头，这有了新东家就是不一样了，学会叫了。听闻第一镖局的新主事是叶少夫人。特意前来拜会，您客气，我只是暂时代替而已。少夫人何必自谦呢？这几日街头巷尾谈论的那可都是第一镖局，说少夫人真可是好手段。不过我心知，第一镖局如今艰难，我愿出钱为第一镖局排忧解难。您这一来就要送钱，不知道的。以为你做慈善呢？我听说，这第一镖局的账目上已经没什么钱了，这几个月都没开过张了，又突然招募了这么多位镖师，我愿出一万两，帮第一镖局渡过难关。条件呢？少夫人毕竟是女人，怕是不懂。这镖局里的规矩，倒不如，倒不如让我代为接管第一镖局。做梦呢！给我滚出去！一万两就想买我们第一镖局？陈总管，你还真是会做生意呀、啊！
只要少夫人您同意，这一万两即可奉上，如何？不如何？开价太低了。想要收购，你做过背调跟估值吗？背调跟估值？没错，镖局地处凤城中心位置，房产价格肯定会增值。现有的价格加上它的增值价格，远不止一万两。况且。我们镖局的镖师个个都是精英，想要收购，得把个人价值算上。最重要的是，是我们第一镖局有先帝御赐的牌匾，这么算下来，十万两都不够。少夫人，你这是要坐地起价呀？<笑>我忘了说了，刚刚我说的是黄金。你要是能给我十万两黄金，我可以考虑一下收购的事情。看来少夫人今日是铁了心要和我陈某为敌了。同行就是冤家，从你挖走张镖头开始，不就已经宣战了吗？哎呀，忘了告诉你了，这个张镖头可喜欢做假账，你得注意点。你胡说八道！嗯嗯、<笑>这生意今日是谈不拢。不过各位，有愿意来我威镇镖局的，随时欢迎。少夫人，告辞。老赵，听王丽君帮忙签约，带我同家去。为啥子很体的，肯定还帮忙。这是你是两，洛克洋票。多钱儿总表头。别等个我了，只要来了，那两方赔。要么是牙擦来和被暗示得了的分手，我银行里的可可少嘞。你让我凶过火，夸死呀！满了，就怎么给费了？是。不是你能惹他啊！你别惹他。老赵啊，昨天威镇镖局当家说的事儿，你怎么想？我还真没怎么想，是不是你小子动了心思啊？嗯，你可别乱说。但是这镖局确实没钱了呀，我这到月底拿不到俸钱，怎么办呀？我回去还得养媳妇呢。等。什么呀？走！你这这哥们儿有病吧？哎呀，他的意思啊，是再等等，看看情况，再决定走不走。我可不管啊，咱俩可共进退啊。那就得看看到时是什么情况了。有镖师想要走，我来告诉你一声。哦，哎，镖师都要走了，你不着急啊？人都要走了，我急有什么用啊？赶紧回去睡吧，快去快去！哎，嘘、哎，不要说话，好好睡觉啊、嗯。我心跳为什么这么快啊？等等，他没有赶我走。是让我在这睡的意思吧？既然是他邀请的，那我就勉为其难的答应了吧。可恶，他不会真的睡着了吧？
高少夫人，全员十到五人，应到六人。少了一个人，看来还是走了。如果谁想走，现在可以出来，我既往不咎。这是我给你们最后一次机会，如果要走，我肯定不会拦着。少夫人，我我,我，好，你出列吧。老少，干啥呢？赵姬，你也要走。你可是咱们镖局的老人呐！哎呀，少夫人啊，请见谅啊！我毕竟年岁大了，这身子也不争气了。你看，我这旧伤又复发了，将来就算跑镖，恐怕也会是个累赘，就不在这儿麻烦少夫人了。哎，不过少夫人你放心啊，我赵季绝对不是个忘恩负义之人，不会去威震镖局的。嘿嘿，谁信呢？你跟那个张镖师关系那么好，你不去他那儿，你去哪儿啊？啊，他是来找我了，还给了我二十两，你就值二十两。你等等，我之前可能没有说清楚一些镖局的福利和待遇。今天借这个机会，我跟大家说一下，任何人在镖局待满十年，我们将提供贷款服务。赵姐。你在镖局干满十年了吧？是啊。镖局做保将给你提供购房资金，其中百分之三十由镖局出，百分之七十将每个月连本带息从你的俸钱中扣除百分之二十作为房款，直到扣完为止。每年利息三点七五，可以吗？哎呦，挺值啊！一百两一年，这才三点七五两的利息啊！是啊，这事儿不错呀。这，但是，如果中途你要离开，镖局将收回房子。还有，所有镖局成员表现优异的，到了年底会有年终奖，大概会有两个月的薪水。此外，若是有镖师在运镖中因为受了重伤而导致残疾的话，镖局将会提供一定的经济补偿，所有医药费全部报销。在镖局待满二十年的镖师退休之后，镖局每个月会给一定的俸钱，维持家庭生计。若是有人在执行任务中被镖局捐躯的话，他的家属，镖局代为照看。我说的够清楚了吧？赵、嗯、季，这是二十两银子。还给那个姓张的。另外，我特许你休息几天，回去看看老夫人吧。哎呀，那就谢谢少夫人了。嗯。你愣着干什么？还不赶紧训练？回来回来。十天之后，我将进行考核，挑选总镖头，而不合格的将离开镖局。走镖是个危险的工作，一有不慎就会死。如果不想死，就给我往死里练。现在，所有人让凤城跑十圈。向左转，跑步走原来你早就想好对策了，害我白担心一场。金正，跟你说话呢，听见没？听到了。这是谁的信啊？客户的。客户？哪个客户啊？目前。我们有几个客户啊？凤来仪，你收吧，收拾一下，陪我去一趟。凤来仪，你要去凤来仪啊？不想去啊？我以为你挺熟的呢，总不至于去了之后两眼一摸黑吧？不行，不许去。是这个神秘人约你去的？他约你去这种地方。他也不是什么好东西。那
种地方。我记得你之前经常去吧，现在还拦起我来了。这凤来姨，我是去定了。你要是不去的话，我就换个人。我去，去总行了吧？但是，如果有什么突发情况，我让你走，你就得走。嗯、张小泉，我听说你那个相好的姑娘银烟也在吧？要不然，让她陪一下客户啊。清真啊，你不要把人想的那么不堪好吗？云烟姑娘是清官，只卖艺，不卖身。是吗？我听说你包了她一个月，花了这么多钱，我倒要看看她是怎么只卖艺不卖身的。哪个房间啊？信上没有说，那人看着如此金贵，一定有他的消费习惯。住最贵的房间，点最贵的妞。叶大少，你怎么来了？这位是。叶少夫人啊，是我，不必慌张。今天我不来砸场子，带我们去你这儿最好的房间。那已经有人了，正巧我要见的朋友就在那儿。老板这么为难，难不成有什么原因吗？对了，云州。啊、你那个相好的姑娘也在吧？要不，先见她。你想干什么呀？妈妈，云烟姑娘呢？云云云烟她，听说我夫君包了云烟姑娘一个月，她不会再接客吧？客官真是海量，再喝一杯吧。嗯，不急。少夫人，您果然来了。自然，金公子有请，哪儿敢不来？云烟姑娘也在啊。少夫人也认识云烟姑娘，认识，还挺熟的。金公子，走镖一事，上次来的匆忙，还有很多章程没有确定。这是合同，你看一下。云州，我跟金公子还有事要谈，你带云烟姑娘先下去。还不下去？谁让你接客的？你不是说那些人都不是东西，喜欢折磨人？我是看您可怜。才花钱包你的，是妈妈逼的。奴家心里只有你一个人。少夫人，真是个奇人啊！既然这么大方，任由自己的夫君和红颜知己独处，在下佩服。咱们正事要紧，这份合同你好好看一下。这个就是合同。没错。
这是我们的特色，所有的内容、权利、义务都在里面。然后在最后签个字就好。不过，在签字之前，有件事情我要确认一下。确认什么？您的身份。如果有户籍证明就好了。这要是假名，就算你签了字，这份合约也没有任何法律效应。怀疑我的身份？不敢。我就是以防万一，这叫做商业避险。少夫人，这份合同在下签不了。骗子，你要是不愿意，谁能逼得了你？是真的，您这几日都没来凤来姨，妈妈又听说狄一彪就要破产了，就逼着奴家借口。奴家心里是万般万般不愿，可若是不愿。妈妈便动手对云烟打骂，叶少爷，要不你把我赎出去吧，奴家实在是受不了。是吗？那看来，金玉这个名字真是你的假名。哦，这都被你猜到了。您的名字有玉，金钱玉，身份嘛。大概猜到八九不离十，阁下身份尊贵，有这样的顾虑是正常的。但你可以相信，这份合同除了我之外无人知晓。你要是还有顾虑的话，可以找人代签。只不过这个人得有社会地位，可以承担风险，并且和你有关系。少夫人的行事风格，真是让人意外。如果少夫人是个男子的话。将来必定能成就一番大事业。哦，金公子这话说的就不对了。从一开始您就知道我是女子，但您还是和我坐在一起。这是男是女不重要，重要的是我有这个能力，能和您做成生意。好，我会安排人签订这份合同。像少夫人这样的女子，嫁给叶云州。可惜了，那这事儿就这么定了。我静候佳音，先告辞了。少夫人这就走了？不，我去找老鸨，谈一谈违约赔偿的问题。包爷，那个女人。难道知道了您的身份？她是个极其聪明的女人，被她猜到也无妨。不过这个事儿倒是越来越有意思了。叶夫人。求求你就成全我跟叶少爷吧，只要叶少爷赎了奴家，奴家入了叶府，为夫人当牛做马伺候。你想赎了他？是。这不戴了绿帽子还要赎别人，看来是真爱啊！我要是棒打鸳鸯，岂不是成了罪人？哟，这云烟啊，可是我们凤来姨的头牌，要赎他可不便宜。至少得这个数，五百两。嗯，五千两。妈妈，你可能误会了，我来找你不是因为熟人的问题，而是因为违约的问题。叶大少以一千两包了云烟姑娘一个月，在此之间，你方并未履行合约，还让她接客，所以你不仅要将一千两原封不动的奉还。还得赔偿我方损失，共计一千五百两。叶少夫人，你开什么玩笑？谁能证明他叶大少给了一千两？你们第一镖局是穷疯了吧？居然来凤来姨找茬！妈妈，这凤来姨是个销金窝，想必为美人一掷千金的金主不少。妈妈收了钱，货卖三家的也不少。我倒想看看这些金主谁想当这个冤大头。这些金主一旦流失了。你将损失的可不是一千五百两，我说的对吧？最多这一千两原封不动的奉还
哼，那不行。叶大少一片真心被辜负，头顶绿油油，这将来别人该怎么看他呀？五百两，我还说少了呢。那这熟云烟的事儿，那是他的事情，我不管。不过我友情提醒你啊，他现在身无分文，这一千五百两你得交给我，毕竟这个钱是他偷的。自家的丑事，我就不便多说了。啊。谁偷的？叶大少，你想熟人恐怕是不行了。不过你可以把自己卖在这里，当个小官，正好也成全你俩。这传出去也是个佳话呀。<笑>精彩啊，实在是精彩。哎，这是谁呀、啊？这是谁？秦姑娘真是越来越让人感到惊讶了。让金公子见笑了。金公子这是要走啊？要不一起？在下的荣幸。妈妈。这个银子，快快去把钱拿来！妈妈，这十两银子算是替他给的，让姑娘好好照顾。叶少夫人说笑了，这十两银子可不是云烟的价格，只够最下等的姑娘。那烦请妈妈好好安排。秦小姐，我送你回去吧。不必了，叶府的马车叫来。若是秦小姐想休夫的话，可得通知我一声。我秦真不会休夫，只会丧偶。<笑>告辞。秦小姐，明日我可否登门拜访？恭迎阁下大驾。秦真，秦真，叶公子，你配不上那个女人。金公子，她已经是我的夫人，你恐怕没有资格说这样的话了。现在是没资格，以后可说不定。娘，你怎么还不睡啊？真儿，我听说周儿要给那个青龙女子赎身，这这混小子，真是他气死我了！他他爹都不敢干这事儿，他你你先别生气啊。你等会儿他回来，娘给你出气啊！你娘，我不生气啊！啊你都不生气了？哎呦，真儿，你这次当真是被气狠了吧？娘，这段时间你对我很好，事事关心体贴，我真的很感激。库房我已经进去过了，这个钥匙。还是你自己保管吧。一旦镖局真出了什么事，里面的东西也够你后半生了。哎呀，真儿，你现在正是用钱的时候，你要是缺钱了，你就随时进去拿啊，娘信你。那好吧，我先替你保管着。只是，云州，我可能不能再管他了。哎呀，这混小子真的是。他真的是太荒唐了，娘不认他了，娘以后就认你。他若再敢提休妻，我便将他赶出府去。娘，他本性不坏，就是心性不定而已，所以才被人诱骗过去了。那、那、那你就再帮帮他呗，好不好？娘，你还是早点休息吧。你要走了，娘刚睡下，我们换个地方聊。
你真的要走？半年或者一年吧，看镖局的发展。你看看这个。请哎，秦姑娘，售后服务师啊，这个是我们的售后调查研究表，上面都是我们的老客户，资料很保密的。在每次走标结束之后，我们都会有售后的服务。如果有标物的丢失或者是损坏的情况，我们都会第一时间联系客户商量赔偿的事宜。如果是我们的老客户的话，都可以享受我们的 VIP 价格，而且还有一对一的服务。这边请，金公子。嗯。哎，这个是。啊，这个箱子是我们特意找人设计过的，需要密码才可以打开。这是什么字啊？这是 A B C D， 就跟我们现在说的一二三差不多的意思。不过我估计应该没有人知道。对了，金公子，如果我们的物品很小，但是又很珍贵的话，我们可以由三个字母所组成的密码锁来保护。而且走标前呢，只有我一个人知道密码，所以还是很安全的。而且我们的物品有专制的铁笼来保护，防止旁人损坏。秦姑娘想的真是妥帖，我觉得我们现在就可以签合同了。嗯、在下告辞。合作愉快。秦姑娘的才能，在我生平所见的女子之中，可排魁首。只可惜所托非人，实在令人痛惜。痛惜就算了，既然合约已经签订，那请金公子按照约定好的时间把镖送过来。好，货交给你，我放心。那，在下就先告辞了。慢走
他刚刚为什么拉你手？达成合作之后的一种礼仪啊。什么礼仪啊？我怎么没听说过？你别忘了，你还是人父。哎，我很快就不是人父了。至少你现在还是。叶大少，你懂招募吗？你会谈业务吗？我，你知道应酬吗？你能给标记写战略策划吗？这些如果你都会的话，根本就不需要我出面。我金公子知书达理，极懂礼数，你注意点分寸。他懂礼数，他懂礼数还拉你手，所以呢，跟你有什么关系？哼。哎，现在开始，所有人将会有七日的上岗培训。七日之后，标记内部进行选拔。以下内容分为笔试和比武两个部分。笔试部分，所有人都要参加。这些是参考书。这本是行为规范手册，所有人都要考。这本是走标行为指南，所有标师必考。最后一本是销售技巧培训，所有销售和售后人员必考。考虑到你们的文化程度有限，笔试将用面试的形式进行问答。我希望你们将参考书全部倒背如流，到时候我会根据你们的表现打分，并且记录月考核和年终考核。另外，考核第一的人，这个月奉钱加倍。还有十天的年假。是，少夫人，这少爷参加吗？随他。我参加。叶总管，把参考书发一下。是，少夫人。就是一个厨子，考什么试？还销售技能培训？哎，老赵，你怎么样？我是斗大的字不识一个，我也看不懂。办事，你咋样了？以熟背如新。你这也太凡尔赛了吧？这这没法干了。这活干不了。胡说！那房子不想要了，你刚娶了媳妇儿，就忍心一直让她住在胡同里啊？那这我也就是开个玩笑。但是你说，镖师能走镖就行了，你这考什么这破玩意儿啊？镖师在走镖的途中，重要的就是经验。这本书中，将几乎所有可能发生的意外都囊括其中。可见，少夫人是下了一番心思去收集的。你我当中除了赵哥都是新人，谈不上什么经验。熟读此书，不仅能在关键时刻给予我们指点，更有甚者，可以救我们的命。救救命！哎，我看我这次年终奖是没戏了。我本来还说给我媳妇儿买个镯子呢，买不了了。哎。嗯，如果你们需要的话，我可以教你们。少爷，真的吗？你哎，你能不能一个字一个字教我？哎呀，好！哎呀，少东家，你可是我们大恩人呢，要不就从第一页第一个字开始？嗯，哎，停停停停停。只要那些镖师们上岗前培训通过了，就能直接上岗。也不知道他们背的怎么样了。叶云州那话里说，应该也能安分了吧？哎，为了第一镖局，我真是付出太多了。哎，你干什么？自从你接管账房之后，我这身上连一两银子都没有。你不批。账房也不敢给我，账房打过招呼了，直接领就好了。不用，我就要我的凤银。所以呢？所以。
所以我要得第一。但现在，方程式是我最大的劲敌。他说他把那些东西都记下来了。小芳啊，没想到他武功高强，还可以过目不忘，真是人才。你怎么这么夸他？这是你们的内部斗争，我可不参与。只要我在这镖局一日，你就得管我。这是你说的，上级对下属的职责。进来吧。难道被他看出来了？我是故意找由头缠着他？应该不是。没露出什么破绽吧？不用，就在这儿聊。嗯，这样吧，我先教你费曼学习法，再教你康奈尔笔记法，这些要点呢，你都要记下来，最后再用思想导图画一遍，基本上就差不多了。记住了吗？虽然他之前说不管我，但他现在依旧在教我，这是不是说明他不省钱了？他认真的样子真好看，声音也好听。不知道他合理书放哪，我得撕了他。哎，你这个智商，这样吧，给你拿一本，你自己回去看吧。赶紧回去睡吧。那个，我能睡这儿吗？你一个下属，怎么可以跟老板说？怎么啦？能力不行，想用这招啊？这也是我的床。不好意思啊，现在不是这账怎么不对啊？这儿，还有这儿，都不对。我之前绘制了表格计算法，怎么没按那个来呢？少夫人，老朽当账房几十年，都习惯了。您说的那个什么表格记账，老朽不会。我也是半截身子入土的人了，也该回家颐养天年了。我之前说过，在镖局干满二十年，退休之后每个月还有俸钱。维持家庭生计，可您这还有三年才满二十年。镖局正是用人之时，要不池先生，您再考虑一下。叶总管，咱们后厨怎么回事？镖局的人也不多啊，这个支出怎么这么大？谁管的账？是池货，他是。他是账房的儿子。哎呀！嗯。老夫人，我说厨房支出怎么不对劲呢？原来是你在偷吃啊！我我我是这第一次、啊，第一次啊啊！这么熟练？那两次、啊？我不管你第几次，收拾东西吧。啊，赵夫人，你们我,我上有八十岁的老母，下有妻儿的还……你爹不六十岁吗？赵夫人，虽然说吧，你看我吃的胖，但是我聪明啊，我能让咱们镖局这个非常伟大，这个发扬光大。行，那我给你一个降职查看的机会：一呢，劝你爹留下，教你爹新的算账方法；二呢，少东家跟你们住在一起，他的一举一动我都要知道，帮我好好盯着。呃，好。为少夫人这个鞠躬尽瘁，死而后已。哎，照这么一说，我成了夫人。
上的眼线了。不对，是心腹。嘿嘿，名叫暗生，嘿，出头人在这儿，嗯、哦。吃货，哎，怎么了？有人给少东家送了一封信，我看见少东家偷偷塞到了枕头底下，我觉得不对劲儿，就给偷来了。干得不错。吃货，帮我盯着少东家，他要出门的话，立即来报。哦，夫人，这这里面写的什么呀？一封情诗而已。月上柳梢头，年约黄昏后，还挺有情趣的。啥意思？放回去吧。月上柳枝头，啥柳枝头？啊，今日他都干什么了？练武吃饭背书，继续练武吃饭背书。没，没出门啊？没有啊！来轻点，轻点就不管用了。你忍忍。嗯，你腿疼不疼啊？腿，腿不疼，就是肩膀有点疼。啊、好像有点脱臼了。你忍忍。哦，我还没动呢，你就喊，骗我呢是吧？他还挺关心我的。做我的时候那么凶，一点都不怜香惜玉。女人果然都是两面心。你最近还挺上进啊。不过，不过什么？有位姑娘在等你。什么姑娘？难道是云烟找我？什么时候？哦，对了，信，信里约我见面了。不对，重点是她怎么知道的？云烟姑娘的情诗写的不错呀。他的表情很不对劲，难道是气疯了吗？果然，一定要稳住。哦，他还写了情诗啊。不过那个信我可真没看啊。我拿到信，我就把它塞到枕头底下了。哎，对了，他还说什么了？想看啊？想看自己回去看啊？不不不不不不不想知道。嗯，我待会儿回去，就把那个信给扔了。哦，不对，我把枕头都给扔了。那是你的事，我可不管。走啊！这事儿能这么做吗？我总觉得很冒险呢。凤颜加倍，有十日加期，最重要的是有年终奖。好，我决定了，跟你干这一票。你你你,你,你怎么又跟鬼一样啊？我们刚才说话，你听见了吗？听了个大概。这是什么？作案工具啊。走吧，走，走，走。
我帮你拿呀。好啊。你们几个用这个来偷试卷，很聪明啊。少夫人，主意啊，是吃货出的。主意确实是我出的，可是具体实施计划是赵季制定的。计划是我制定的，但是作案工具。是方程式提供的。你做的？我是被拉下水的。你数学怎么样？就是算数。你知道勾股定理吗？懂二次函数吗？听说过奇变偶变、符号看象限吗？何为勾股定理？想知道？那不如我们俩做个交易。少东家最近需要有人刺激他上进，我觉得你是最好的人选。这是我们能听的吗？老赵，我们要不要回避一下？怎么回避？明显少夫人这是不拿我们当外人呢。少夫人，你想让我做什么？刺激他，打压他，教他。赵东家，我们来打个赌，如何？赌什么？就赌这次考试，谁输了，一个月内给对方斟茶倒水，如何？我去，老方这是在挑战少爷的底线。好，我和你赌，不过我要加一点，输的人大喊三声爷爷。哈哈哈，如你所愿。子作孽不可活，少爷，我可救不了你。少东家，请。方程式不必参加笔试，他保送通过。凭什么？我忘了，他是特殊人才，嗯，有特权。大喊三声爷爷，少东家，你可别忘了，这不算。也对，这样在下也胜之不武。免考就算了，我亲自去考。少爷，请。应该进去了，我还有几样没背完呢。走镖前天降大雨，此乃偏僻之地，方圆十里并无人烟，你会怎么做？一看二查三通过，如果没有问题，可以暂时入住，但会安排人员值守。错，这是一道陷阱题，听清楚条件，此乃偏僻之地，方圆十里并无人烟。突然出现一家店，很有可能是黑店，应该速速远离。走镖前有三不住、三不离、三会，分别是什么？不住新开之店，不住易主之店，不住花店。三不离，睡觉五七不离身，睡觉不脱衣，马车不离院。三会，会搭炉灶，镖师必须因地制宜搭建炉灶做饭。会修鞋，镖师在行镖途中，若鞋子坏，新鞋伤脚，所以得学会修鞋。会理发，镖师在行镖之时，少则几个月，难免会让别人看清，所以必须学会理发。嗯，如果在山林中碰到一个受伤女子求救，你会怎么做？嗯，是年轻女子呀，还是中年女子？中年女子。<笑>中年女子，那当然得先救下来了，然后在不影响行程的前提下就近安顿啊。你死了。啊？为何？这也是个陷阱题，在山林中怎么可能会出现受伤女子呢？这很有可能是一个陷阱，她假装受伤打入内部，待时机成熟将你们一起团灭。所以在走镖途中，不管是遇到老人，还是受伤女子，或者是幼童，都应该提起十二分警惕。嗯。最后一个问题，如果遇到劫镖，对方人多势众，镖有可能保不住了，你会怎么做？我我。我会。好歹人在
，是你标误公子王。这是我给你们的标准答案，现在答案改了，你们的命比标重要，我要你们都活着。好了好了，大家先坐吧，不用那么拘束了。少夫人，我知道我这次考的不好，我对不起少夫人你，我对不起镖局，希望少夫人再给我一次重新考试的机会。哎，行了，都坐下吧。既然你们已经知道你们考的不好，我也不会骂你们了。不过这次呢，我要表扬一个人，他就是赵进。<笑>我们镖局的老镖师，这次题啊全部答对，包括陷阱，这才是一个镖师应有的职业素养。来，给他鼓掌。<笑>哎呀，哎呀！首先呢，我要感谢少夫人，是她给了我这次机会；还要感谢少东家，是他一个字一个字的教我。这个奖杯呢，也有他一半的功劳。还要感谢我的好兄弟，识货和方程式，没有他们的鞭策，就没有我赵季的今天。还要感谢我的前女友。呃，注意一下时长，结个尾巴。谢谢大家，啊，谢谢大家。那请问少夫人，我与少东家孰胜孰败？嗯，平分秋色。我知道了。这次陷阱题呢，我都已经集成卷，包括我们的售后部潜入其他镖局，打听到的那些情况和应对策略，也不多吧，大概十来页。我希望你们把它背得滚瓜烂熟，形成条件反射，之后我会抽查，听懂了吗？是。是。眼周。到。这次的镖，你跟赵镖是一起去，没有意见吧？好。<笑>这怎么半个月赔？哎，你这脏手别动啊！哎，你天天玩这一堆女子的香囊干啥呀？这你就不知道了吧？就拿这个来说，可有来历了。这是我第二次走镖的时候，一位漂亮的女子送的。赵姐，哎，凭什么你得第一啊？实力呗。我跟方程式这小子还有赌局呢，我们一定要分出胜负。我去见客户，男的，你去不去啊？不去。小芳在，跟我走。好嘞。哎，等等。既然你求我的话，那我就勉为其难的陪你去好了、嗯。去见谁啊？金公子。什么？你你去见他啊？你是不是想红杏出墙啊？你这次送的标就是他的呀。好。剑可以，但是不可以握手。还有，要保持三尺以上的距离。谈完正事，立马就走。还要到人多的地方。另外，还有第三个人在场，那就是我。哎呀，要你自己去谈。哎呦，幸亏这次啊，少爷发挥的不错，是个平局，要不然就玩大了。这老方啊，还是有两下子的啊！秦姑娘，又见面了。哎，金公子。嗯，这是我上次跟你说的计划书。妙，只不过，敢问秦姑娘为何要找我？这不是应该去找府衙吗？找金公子比府衙好用，以金公子的身份来推动这件事情，要容易许多。有意思，你果然猜到了本王的身份。只不过这凤城镖局博览会，由你第一镖局来举办，你给我什么好处呢？由王爷做牵线人，可以加入镖局，比武切磋的元素。百姓都喜欢看热闹，还可以吸引更多的人。他们一来不得吃喝玩乐，这样酒楼商会的营业额就能有所增长
比武只是噱头。即使博览会，那么在举办场所中就可以把麻将、旗袍这些新鲜东西推广出去。而这次博览会只是一个试点，将来不管是衣裳、绸缎、茶、瓷器等等，都可以开博览会。还可以吸引很多别的地方的商家，这样就可以带动本地各行各业的发展，自然也可以提高本地的税收。王爷，这是地区经济发展的规律。从经济上来说，王爷的属地在整个魏国排不上前十，但我相信，未来几年凤城可以成为本朝最富庶之地。那你想让本王做什么？由王爷牵线，说服其他商家参与。好，本王答应你。初步合作意向已达成，我为王爷如此出谋划策，那么我也得为第一镖局谋取一些福利。嗯，你说吧。一，这次是第一镖局作为承办方，那么其他参加博览会的商家必须要赞助才有资格。毕竟筹办需要资金。第二，我做这些也是为了给第一镖局扬名，可以跟其他商家合作。由王爷担保，想必要容易许多。原来如此，秦姑娘下的一手好棋啊。只不过我有一事，一直弄不明白：像秦姑娘这么优秀的女人，为什么要留在这么一个废物的身边？他是我夫君，烦请王爷注意措辞。哦，秦姑娘，如果我没有记错的话，上次你好像说过，没有修夫，只有撒谎。如果秦小姐不方便的话，本王乐意。但凡他蹭破点皮。我和王爷的合作，立即作废。他真的值得你放弃与本王的合作吗？想问什么就问吧。你什么时候知道他是王爷的？第一次见面的时候。楚王裴玉，当朝皇帝的九皇叔，曾经一手遮天，现在雄居在丰城蜀地。秦振，他很危险。可以呀、啊，你现在都学会分析了。但是没有听过一句话吗？富贵险中求。参见王爷，本王会数你。那以后奴家就是王爷的人了。你不必跟着本王。这是为何？我要你去勾住一个人的魂魄，让他为你神魂颠倒。王爷要奴家去勾引何人？叶家公子叶云周。你们这儿能送信吗？到京城的，先在这里登记，然后去里边，有销售会跟你谈。什么登记？姓名、地址、委托任务。那送个信要多少钱？不知道，问销售。过几日能到呢？不知道，问销售。一问三不知，你到底懂不懂啊？不知道，问销售。能送？你要加急吗？如果加急的话，可以尽快送出；如果不加急，可以拼单，价格要便宜不少。但是要多等几日，不急，家书而已。但是也不能等太久了，十日之内肯定送出。先登记，这边请。好。反正是，人手不够，让你来体验前台，感觉如何？实在是太没意思了。哎，勾股定理我已经研究明白了，还有什么别的新知识教我吗？设计这个有没有兴趣啊？
这是，看看，这是啥？这是麻将，一共一百五十二张，是一种娱乐的东西，但同时呢也可以赚钱。怎么样，能不能设计？太棒了！哎，这里边又包含着什么科学道理吗？这个呢，等会儿。写的什么东西啊？这是公式，等你做好了，我来教你。太深奥了，少夫人，放心吧，我一定会把它研究出来。哎，我们镖局还是缺人呐，尤其是缺一些长得好看的人。啊，我长得不好看是吗？好看啊，但是明天你就要送镖了。少东家，你的信。接，怎么不接呢？本来我还不感兴趣，你既然撕了，我还挺感兴趣的。给我。你知道什么叫掩耳盗铃、欲盖弥彰吗？哎，以后这种信别当着夫人面送了。是。明日将叶府所有下人进行背调，也就是背景调查。如有不良嗜好的，比如说私下赌博什么的，不必说，直接开除。明日的财务，也就是账房的面试，改到下午两点。将我之前绘制好的表格先给他们看看，试试他们的反应速度。对了，最近老夫人怎么样？老夫人最近精神有些萎靡不振，连吃的都少了。她就是少一些精神寄托，但是有一样东西可以让她精神百倍。笔给我。让我在哪画？一共一百五十二张，图案我一会儿补齐，尽快让人赶制出来。对了。我刚说的都记下来了吗？哦，少夫人，奴婢，奴婢愚钝。唉，你是府上为数不多会写汉字的人，现在看来，私人助理又要换了娘，都收拾好了吗？收拾好了。嗯，你这是第一次走镖，一定要注意安全，嗯，知道吗？知道了，娘。早去早回啊。没了。没了。少爷，准备的干粮，还有我最喜欢吃的牛肉干。好嘞，路上注意安全。一瓶化骨水。一瓶迷魂香，行走江湖，毁尸灭迹必备。毁尸灭迹？不是，我就去走趟镖，这不至于吧？不要，那算了。哎，都拿着，防万一。
时间不早了，你们快走吧。少东家，我们走吧。好。周儿，有，别忘了写信回来。好，那我走了。嗯，哎，照顾好，去吧。走吧。太担心，他们肯定会回来的。总算是走了。真儿、嗯，你说的那个麻将准备好了吗？做好了。快教教娘怎么玩啊！娘早就手眼了。走，说话、呃，小芳跟上。跟。东家，第一镖局这次派了俩人走镖，就两个人走镖。哎，那废物去了吗？去了，那就安排人把镖给劫了。好，等等，切记，做事要隐秘些，莫让人看出端倪，知道了。哎呀，这周儿都走了一日了，六童。我们这也打了一晚上了，发财！跑！再打一圈，再打一圈就行了啊！老夫人，你昨天晚上就说再打一圈，哥都打几圈了呀？年纪轻轻的什么精神？娘，祖祖对腰不好，要不让叶总管来替你？对，要不我替你打两把？你替我打什么？我自己都没打够。死完，不啦！小芳，你又点炮了。等会儿，等会儿，我也糊了。啊！哎，哎，不会，不好意思，我也糊了，一炮三响，掏钱，老方。不可能啊！拿钱，方程是我都背得滚瓜烂熟啊！快点的，掏钱，快点，快！夫人，王爷来了，叶总管，你来替我。你先下去。哎，老夫人，老夫人，少爷刚走，这王爷就来找少夫人，看来有事，我得先去盯着。哎，跟我坐下。你去盯什么呀？今儿他不是，这老方都没钱了，就这些了。哎、你也去盯着点，有什么事马上过来禀。是，夫人。不知这凤城镖局博览会的事筹备的怎么样了？还得等一段时间，招商引资的事情还在推进中。何谓招商引资？根据当地投资环境的销售性，有项目就找资金，有资金就可以找项目。这样，这次的凤城博览会先招标进行预热，将项目预热加售。最后再由王爷牵线，开一个凤城商业动员会议。王爷，你看怎么样？这个简单，只要本王发话，他们不敢不听。被动和主动有本质上的区别，伤人重利。这次博览会由他们展出的东西毫无吸引，又如何引起别人的兴趣呢？王爷，搞这样的盛事，最终的获利方一定是凤城。如果是为了奉承，便也算是为了本王。秦姑娘，本王心里很是欢喜啊。倒也不是为了王爷，毕竟只有奉承经济好了，商业起来了，才会有人脱标。像秦姑娘这么优秀的女人，为什么要困于一个小小的镖局呢？王爷，这是何意啊？来本王身边，替本王做事。整个凤城都由你说了算。那倒不必，我没有这么大的野心。你有，就这么一个小小的镖局博览会，我就能看出，秦姑娘可不是什么池中之物。只要跟了本王，不管是名利，还是钱权，我都能给你。条件呢？做本王的女人，我有夫君了
那个废物、啊，这个好办，只要交给本王，保你无后顾之忧。王爷可能误会了，我不喜欢钱，我只喜欢赚钱的感觉。名利对于我来说没有任何用，至于权，我更不会沾手。名利、钱权，你都不要，那你想要什么？我思即我行，我思即我得，我思故我在。那你应该清楚，忤逆本王的下场吧。<笑>看来王爷很喜欢这种逼迫人的手段。不好意思，我情真。从来不受人胁迫，真不愧是本王喜欢的女人，一身铁骨铮铮，本王倒是很乐意看到你下跪求我的那一天。当家的，有何吩咐？以后把第一镖局给我盯紧点有任何异动。事无巨细，速速来报。当家的，第一镖局似乎对我们没什么威胁啊，为何要盯死他？有人让我们针对第一镖局，而且这个人将会是我们以后最大的靠山。明白了。还有，立刻把我们的镖力降低三成，跟他们抢生意。我要让他们一个镖也接不到。再找几个地痞流氓。就在第一镖局附近晃动。如果有人往那儿去，立刻驱开。是。就凭真儿对周儿的一片真情，那楚王就是瞎子点灯白费蜡、嗯嗯。癞蛤蟆吞月亮，痴心妄想。哎呀，这鼻子怎么这么痒？鼻子痒，是不是二筒啊？二筒，碰！哎，西风，哎呀，我刚刚给你们准备了四个菜，万万不能让你们饿着肚子陪我玩啊！啊，万万，哦，明白了，死了，碰！运气太好了，没办法。哎，九万。哎呀，这周儿一去得七日吧，也不知道能不能一路平安的回来。七天，了，饿了应该想吃饼吧？哦，我知道了。七秒，碰。等等。我觉得你们是不是在作弊、啊？老方，你看夫人像是作弊的人吗？啊，你就应该多吃点猪的红心，补一补。坐在红中。哎，炮！哎哎哎哎，别打了，别打了。方志顺，啊，给你一个任务，给你开些人手，那些麻将需要批量生产，啊、要尽快。是，少夫人。吃货，啊，你辅助他。好,好嘞。娘，这个麻将暂时打不了了，出什么事儿了吗？跟王爷聊崩了，需要做好准备。叶总管，啊，新来的销售，你帮我盯着点，帮我统计下人数。是。发财。糊了哎。哎，怎么了，娘？坐坐坐。哎呦，我的腰。我就说了吧，你不能坐太久，从今天开始啊，至少三天不许打了。哎呦，没那么严重，我再打一圈都没事。十天。就先休息三天啊！哎，老婆，这麻将啊是人情世故，不是打打杀杀。就你那破方式，我看再弄，嘿嘿，你的研究经费就真没了。<笑>一个运镖的都没有，退单的倒是不少
，就算那些交了定金的，宁愿把定金退掉，也要取消。取消？这没有强买强卖的道理啊！现如今，除了邵东家走那趟镖，咱们镖局是一趟镖都没有，这可怎么办呢？少夫人，您的信。叶总管，你看这个，我出去一趟。好。秦姑娘，这么快就又见面了。王爷行动可真快啊！这才一天，就给我找这么多麻烦。秦姑娘，若非如此，你又怎么明白本王的用心良苦？我这么做。就是想让你回到我的身边啊！这才是第一步吧，后面呢？王爷打算怎么对付啊？你委托我送的镖货，不会也只是个坑吧？有这么一种可能，价值三千两的镖货被劫，第一镖局无法抵偿，便将第一镖局抵给本王。所以，这个圈套，王爷是什么时候设下的？从你拒绝本王的时候。我估计现在，你那个废物夫君，应该已经吓得尿裤子了吧？将人逼入绝境，逼迫人妥协，这就是王爷的伎俩。这个法子跟强盗有什么区别？王爷这哪是看上我呀？这明明只是一时兴起，跟猫斗老鼠差不多。你们这种当权者，向来都是高高在上，不把人当人看，对吧？秦姑娘既然今天来了。本王就给你最后一次机会，跟着本王，想要什么，有什么。王妃之位你给吗？整个王爷府你给吗？我要你所有的资产你给吗？哼，叨叨半天什么都不给我，还想 PUA 我？就你这个手段，对付那些心理素质一般差的人还差不多，对付我，确实有点上不了台面了。PUA。啥也不懂，我看你这么熟练，应该不是第一次用这种手段了吧？归根到底，你就是喜欢狩猎的过程罢了。哼，所以说不要跟我说什么喜欢不喜欢，你跟我之间就是一场较量。你既然已经出招，我便接招就是了。另外，你笃定叶云州一定会失标，但是我赌他绝对不会。还挺了解本王的嘛。哎呀，这个游戏是变得越来越有意思了。严一，你怎么看？属下只懂得打打杀杀。你觉得本王是个无情之人吗？属下只懂得打打杀杀。你还真是块木头。叶总管，放出声去，明天我们搞个免费活动，免费为人走镖，时间只有一天，机不可失，失不再来。少夫人，免费为人送镖，您不会是让人刺激疯了吧？没有，我冷静的很。少夫人，对了，麻将怎么样？昨夜我召集了所有人，只做了五十副。叶总管，再放出风去。明日之内，凡是在我们镖局下单的人，都送麻将一副。呃，少夫人，这麻将是有成本的呀。再说整个凤城都没有这玩意儿，咱最少一副能卖二十两。你免费压镖还送麻将，你是不是被什么事刺激疯了？脉搏平稳，并无异常。叶总管，明日之前，务必让全城的人都知道。没问题，开米铺的吴掌柜是我二叔的三大爷，开绸缎铺的徐掌柜是我二姨的三叔，还有那个开胭脂铺的孙掌柜是我二姨的三叔的小儿子，都是亲戚。叶总管，你家关系网挺硬啊。那就拜托你了，吃货，方程式，明日之前
，麻将能做多少就做多少，最好能够凑齐一百套。是。少夫人，少东家的信。有带给我的话吗？帮我拿一下。太好了。哎呦，这出门就开始写这么长。哎，老方，看看写的啥？这是你们能看的吗？哎，写的啥？媳妇儿，走的第一天想你。我们从凤城出发，路过黑风岭。话说这黑风岭的风景真是优美。要是媳妇儿你在我身边就好了。能跟我一起看风景。不过这黑风铃有些奇怪，一开始的时候出现了一个受伤的女子，我一直谨记媳妇儿你给我出的易错题，就没搭理。但是是吧？赵姬她一看到女人就走不动路，还是被我拽走了。媳妇儿，关于这点我已经严肃的批评过她了。媳妇儿，你说过这荒郊野岭的突然有家店，那必定是个黑店。我一开始还不信。所以在门口的时候还犹豫了一下，但是门一开，一个风韵犹存的老板娘就迫不及待地走了出来。（括弧）这绝对不是夸赞，我媳妇儿比她好看多了，也就是赵季喜欢，她看的眼都直了。幸好机智如我，蒙住她的眼睛，直接就赶马车就走了。媳妇儿，我好想你，你想不想我呀？呃，赵季催我赶路了，他说到了雍城卸了货。要带我去见识见识当地的风土人情，跟当地的姑娘深度交流一下。我是这样的人吗？我肯定是要飞奔回来见媳妇儿你的。哼，赵季，黑店，受伤女子，果然派去劫镖的人还是用了这种套，都不知道换了。王爷，你的如意算盘怕是要落空了。爸，这样不行啊！少夫人交代咱们得喊出来，得喊得响亮。开玩笑，我是什么身份，怎么可能做这种事情？不可能，绝对不可能！你知道什么叫人情世故？你知道老夫人为什么天天能碰白吗？走一走，瞧一瞧，走一走，看一看，搞活动。回来了，回来了，少爷，这趟镖走的也太顺利了，<笑>我媳妇儿肯定会夸我。哎呀，可不是嘛！哎，少爷，这么快就回来了？来了哎、这什么东西啊？呃，这个第一镖局超级大福利，免费送镖，免费送麻将，不要错过。什么鬼啊？少夫人的主意，你去问他。你慢点、呃，怎么了？怎么了？哎呦，我慢点，慢点。哎呀，哎呦，我慢点，慢点。哎呀，哎呀。大头，哎，不要。北风。碰。哎，六万。麻将是一种适合四个人的游戏。我们的麻将用红木制成，有各种不同的玩法，愉悦身心。在凤城，甚至整个大魏国，只有我们家有，而且价格不菲，只要前一百名就可以免费赠送。师长还有这么好的事儿？真的假的？不会是骗人的吧？我们第一镖局实行会员制，办理年卡只需要二百九十九两，就当是预存，首单全免。一年内运送镖货可以享受七折的优惠，运费从预存里扣除。而且我们还送价值一百两的麻将，只不过我们这次的免费运单只负责从凤城到雍城。我要办年卡，太划算了！不仅可以免单，而且还可以送麻将啊，简直超出了我的认知哎！我要办年卡。半年卡，半年卡，半年卡。小叶，麻将到底好不好玩呢？
。好玩啊，二大爷！简单易学，老少皆宜。你媳妇和你娘不总是怄气吗？让他们打几圈，好的跟姐们一样。小叶，你说的是真的吗？真的，三大爷。哎，真乖。自从学会了打麻将，我这身心变得特别愉悦，饭都能多吃好几碗。我能一口气从凤城走到雍城呢。我去办年卡，吃了就没有了。去那儿办理。快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快咱们也庆祝一下，凤来仪如何？不行啊，老张，我已经洗心革面了，我绝对不会跟你们同流合污的。假正经，你就这么带坏少东家？这个月奖金没了。哎哎哎哎！少夫人，冤枉啊！东家，嗯，张彪，带着兄弟们围着凤城跑十圈。是。说吧，他去劫镖的人病倒了。什么？那镖呢？到底劫到了没有？没。那人把钱退回来了，而且他们说，以后有关第一镖局的任务，他们都不会接了。不可能啊！派去的不是杀手榜上排行前十的吗？就劫个镖有这么困难